நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோல வேவ் ஆப்டிக்ஸ பத்தி பார்த்தோம் அதுல லைட் வேவ் டிராவல் ஆகுறத வேவ் பிரின்ஸ் அதாவது அலைமுகப்பு டிரான்ஸ்பர் ஆகுற மாதிரி நம்ம பிக்சரைஸ் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாம வேவ் பிரின்டோட ஷேப் வேவ் பிரின் எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சுங்கறத பொறுத்து இருக்கும்ங்கறதையும் பார்த்தோம் சரி இந்த வீடியோல நம்ம ஐகனோட பிரின்சிபல பேஸ் பண்ணி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அதாவது ஒளி விலகலை ப்ரூவ் பண்ண போறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோஸ்ல ஐகன் பிரின்சிபல் படி லைட் பீம்ஸ் எப்படி பயணிக்கும்ங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அதாவது லைட் பீம்ஸ் வேவ் பிரின்ஸா பயணிக்கும் அண்ட் இந்த வேவ் பிரின் எப்படி எங்க எந்த ஷேப்ல இருக்கும் அண்ட் இந்த வேவ் பிரின்ஸ் மூலியமா லைட் எப்படி டிராவல் ஆகும்ங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் சரி இந்த ஐடியாவை வச்சு லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி வாங்க பாக்கலாம் வீடியோல லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸான ரிஃப்ளெக்ஷனையும் ரிஃப்ராக்ஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோல அது எப்படி ரிஃப்ராக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்ங்கறத பத்தி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரிஃப்ராக்ஷன் தான் என்னங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு சில சர்ஃபேசஸ் உள்ள ஊடுருவி போகும் தன்மைக்கு பேர் தான் ரிஃப்ராக்ஷன் இப்படி ஊடுருவி போகும்போது அந்த லைட்டோட பாத் டென்ஸ் டு டிஃப்ளெக்ட் அண்ட் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் அந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு அதிகமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு இந்த டிஃப்ளெக்ஷனும் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி எந்தெந்த சர்ஃபேஸ்லாம் லைட்டை அது மூலியமா பாஸ் பண்ண விடுதோ அதை டிரான்ஸ்பெரன்ட் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம லென்சஸ்ல அதிகமா யூஸ் பண்ணி பார்த்திருப்போம் அண்ட் ஈவன் நம்ம கண்ணில் இருக்க லென்சஸ்குள்ள லைட் இப்படி ரிஃப்ரெக்ட் ஆகி ரெட்டினால படும் போது தான் நமக்கு விஷுவல்ஸ் தெரியுது இந்த ரேஸ் கரெக்டா ரெட்டினால படாம இருந்தா நமக்கு பார்வை மங்களா இருக்கும் ஸோ இதே ரிஃப்ராக்ஷன் பிரின்சிபல பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்பெக்ஸ்ல இருக்க லென்சஸ வச்சு அந்த லைட் ரேஸ கரெக்டா ரெட்டினால படுற மாதிரி செய்வாங்க இப்படிதான் இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் பினோமினா நமக்கு டெய்லி லைஃப்ல யூஸ் ஆகுது இத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு விஷயத்த ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அது என்னன்னா ரேஸ் ஆஃப் லைட் டிராவல் ஆகும் போது அதுல பிளேன் வே பிரின்ஸ் இப்படிதான் டிராவல் ஆகும் இப்போ அதே ஐகன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி எப்படி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி ஈக்வேஷன்ல ரெப்ரஸன் பண்றது லைட் மீடியம் ஒன்ல இருந்து மீடியம் டூக்கு போகும்போது அது பெண்ட் ஆகும் ஸ்னெல்ஸ் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் படி சைனாய் பை சைனார் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ பை என் ஒன் ஆர் என் ஒன் சைனாய் இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ சைனார் இங்க ஐ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்ஜினன்ஸ் அதாவது படுகோணம் அண்ட் ஆர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அதாவது விலகு கோணம் என் ஒன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதாவது ஒளி விலகல் ஆஃப் மீடியம் ஒன் ஊடகம் <laughs> அதாவது அடர் மிகு ஊடகம்ல டிராவல் பண்ணுது ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல லைட் இந்த ரெண்டு மீடியம்லயும் கவர் பண்ற டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வே பிரிண்ட் ஏபிக்கும் செகண்ட் வே பிரிண்ட் ஏ டேஷ் பி டேஷ்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் ஃபார்முலா பிரகாரம் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டேங்க் அதாவது டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் இன்டு டி டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ இன்டு டி நமக்கு இதுல இருந்து டி ஒன் பை டி டூ இஸ் ஈக்வல் டு வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம வெலாசிட்டிக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை பாக்கலாம் ஒரு மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகமா இருந்தா அந்த மீடியம்ல லைட்டோட ஸ்பீட் கம்மியா இருக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் பை வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் அதாவது இஸ் ஈக்வல் டு சி பை வி இப்போ மீடியம் ஒன் என் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு சி பை வி ஒன் இப்போ மீடியம் டூ என் டூ இஸ் ஈக்வல் டு சி பை வி டூ இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் டிவைட் பண்ணா நமக்கு V1 ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு என் டூ பை என் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த டெரிவேஷனை பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் எல் எம் அப்படின்னு ஒரு இன்சிடென்ட் ஸ்ரேயோட பிளேன் டிஃப்ரெண்ட் ஏ ஒன் சி ஒன் இது வேற மீடியம்ல இருந்து டென்சர் மீடியம்ல அதாவது என் டூ கிரேட்டர் தேன் என் ஒன் ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பைல என்டர் ஆகுது இங்க பிளேன் வேஃப்ரெண்ட் ஏ ஒன் சி ஒன் அந்த வேவோட டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மல் எண்ணுக்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஐ இந்த வேவ் பிரிண்ட்ல இன்பனைட் பாயிண்ட்ஸ்
இதுல பாயிண்ட் லெவன் மீடியம் டூ குள்ள என்டர் ஆகிடுச்சு ஆனா பி ஒன் சி ஒன்ங்கிற பாயிண்ட் இன்னும் மீடியம் ஒன் அதாவது ஏர்லியே தான் இருக்கு பி ஒன் இஸ் தி மிட் பாயிண்ட் பிட்வீன் ஏ ஒன் அண்ட் சி ஒன் இப்ப கொஞ்சம் டைம் கழிச்சு பாயிண்ட் பி ஒன்ல இருந்து வேவ்லெட் பாயிண்ட் பி டூ ரீச் பண்ணும் போது அதாவது மீடியம் டூ குள்ள என்டர் ஆகும் போது பாயிண்ட் சி ஒன்ல இருந்து வேவ்லென்ஸ் பாயிண்ட் சி டூ ரீச் பண்ணி இருக்கும் இங்க பி ஒன் பி டூ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சி ஒன் சி டூ டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேம் தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு வேவ்லெட்ஸும் ஏர் மீடியம்ல தான் டிராவல் பண்ணுச்சு இப்போ இன்சிடென்ட் வேவ்லென்ஸ் பி டூ சி டூ ஆனா அதே நேரத்துல மீடியம் டூல டிராவல் பண்ண பாயிண்ட் ஏ ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆன வேவ்லெட் ஏ ஒன் ஏ டூ டிஸ்டன்ஸ் ரீச் ஆகி இருக்கும் இந்த மீடியம் டென்சர் அப்படிங்கறதுனால இங்க ஸ்பீட் கம்மியா இருக்கும் அதனால ஏ ஒன் ஏ டூ டிஸ்டன்ஸ் பி ஒன் பி டூ டிஸ்டன்ஸ விட கம்மியா இருக்கும் இப்ப பாயிண்ட் ஏ ஒன்ல இருந்து வந்த ஸ்பெரிக்கல் வேவ்லெண்ட்டுக்கு பி டூல இருந்து டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா ஏ டூ பி டூ தான் ரிஃப்ராக்டட் வேவ்லெண்ட் இங்க நம்ம இன்சிடென்ட் வேவ்லெண்ட காட்டிலும் ரிஃப்ராக்டட் வேவ்லெண்ட் பெண்ட் ஆகி இருக்கிறத கவனிக்கலாம் இப்ப பாயிண்ட் சி டூல இருந்து வேவ்லெட் பாயிண்ட் சி த்ரீய ரீச் பண்ணும் போது அதாவது சி த்ரீ பாயிண்ட் மீடியம் டூல என்டர் ஆகிற மூமெண்ட் இப்போ பாயிண்ட் ஏ டூ அண்ட் பி டூல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆன வேவ்லெட் ஏ த்ரீ அண்ட் பி த்ரீ ரீச் ஆகி இருக்கும் இங்க ஏ டூ ஏ த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ பி த்ரீ டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா அது ரெண்டுமே மீடியம் டூல டிராவல் ஆகுது இந்த வேல்யூ சி டூ சி த்ரீ டிஸ்டன்ஸ காட்டிலும் கம்மியா தான் இருக்கும் இப்போ C3 த்ரீ பாயிண்ட்ல இருந்து ஏ த்ரீ பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா அதான் ரிஃப்ராக்டட் வேஃபிரண்ட் இங்க ரிஃப்ராக்டட் வேஃபிரண்ட் எல் டேஷ் என் டேஷ் அப்படிங்கிற ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கு பர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கும் நார்மல் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் ஆர் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இங்க நம்ம ஏ பி அண்ட் சின்னு மூணு பாயிண்ட்ஸுக்கு தான் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்தும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வேஃபிரண்டோட டான்ஜென்ட் தான் ரிஃப்ராக்டட் வேஃபிரண்ட் அதுக்கப்புறம் எல்லா பாயிண்ட்ஸும் மீடியம் டூ குள்ள வந்ததுனால எல்லாமே சேம் வெலாசிட்டியோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல தான் அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே எல் டேஷ் எம் டேஷோட வேஃபிரண்ட் ஃபர்தரா டிராவல் பண்ணும் முன்னாடி பார்த்த ஃபிகர்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மூணு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம் நம்ம எக்ஸாம்ல இந்த டெரிவேஷன் போடும்போது இப்படி ரெண்டு வேஃபிரண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்க ஏ ஒன் சி ஒன் இன்சிடன் வேஃபிரண்ட ஏ பினும் A3C3 ஏ த்ரீ சி த்ரீ ரிஃப்ராக்டட் வேஃபிரண்ட் ஏ டேஷ் பி டேஷ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது பி ஒன் இன்டூ டி மீடியம் ஒன்ல கவர் பண்ற அதே டைம் ஏ ஏ டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பி டூ இன்டூ டி மீடியம் டூல கவர் பண்ணுது இங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஆங்கிள் என் ஏ எல் நமக்கு பிளேன் வேஃபிரண்ட்டுக்கும் ரே டேரக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரினு தெரியும் அதனால ஆங்கிள் என்ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆங்கிள் என்ஏஎல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐ இப்போ நார்மல் லைனுக்கும் எக்ஸ்ஒய் லைனுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் ஆங்கிள் என்ஏபி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி நமக்கு ஆங்கிள் என்ஏபி வேல்யூ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐ அப்படிங்கிறதுனால ஆங்கிள் டிஏபி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இங்க ஐ அண்ட் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐ ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நார்மல் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி வரும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ரக்ஷன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆங்கிள் என் டேஷ் ஏ எல் டேஷ் இங்க என் டேஷ் லைன் ரிஃப்ராக்டட் சைட்ல இருக்கிற நார்மல் லைன் அதனால ஆங்கிள் என் டேஷ் ஏ பி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி இதுல இருந்து நமக்கு ஆங்கிள் எல் டேஷ் ஏ பி டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டேஷ் ஏ டேஷ்ல இருந்து ரிஃப்ராக்டட் வேஃபிரண்ட் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ரைட் ஆங்கிள் டேட் ஆங்கிள் ஏ டேஷ் சோ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி டேஷ் ஏ டேஷ்ல டோட்டல் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இதுல நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு ரெண்டு ஆங்கிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா தேர்ட் ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கிள் ஏ பி டேஷ் ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் கிடைக்கும் In right angle triangle ABB dash, sin I is equal to opposite by hypotenuse, which is equal to BB dash by AB dash. In right angle triangle AB dash A dash, sin R is equal to opposite by hypotenuse, which is equal to AA dash by AB dash. Now, equation 1 and equation 2 will divide by sin I by sin R is equal to V1 by V2. If we have V1 by V2 is equal to V1 by V2.
அதிகமான இப்போ இந்த ரிஃப்ராக்டட் வேவ் டைம் கண்டுபிடிக்க நம்ம டான்ஜென்ட் தரஞ்சா அது அவே ஃப்ரம் நார்மல் போகுறத நம்ம விஷுவலா பாக்கலாம் இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டிவ் சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலா அதாவது செங்குத்தா வந்தா அந்த வேவ் டென்ட்ல எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சேம் டைம்ல இன்டர் ஆகும் இதனால ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் ரெண்டு மீடியம்க்கு இருந்தாலும் ரிஃப்ராக்டட் வேவ் டென்ட்டுக்கு எந்த பெண்டிங்கும் இல்லாம அப்படியே நேரா போகும் அதாவது ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டிகிரின்னு இருந்தா ஆர் வேல்யூவும் ஜீரோனு தான் இருக்கும் இந்த வீடியோல ஐகன் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி எப்படி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணலாம் பத்தி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃபாக்ஷன் பத்தி எல்லாம் பாக்கலாம் அண்ட் டென் பாய் அண்ட் டேக் கேர்